Welcome to Remya's Edu World. Mathematics in the video, Remya Snacks Corner in the channel. Live classes in the video, Remya Snacks Corner in the app. In the QC on the Mathematics in the complete chapters in the Remya Snacks Corner upload either tender. Bocada, but here. But I'm a person in the chapter in the Baki Pushin Lake in the Mukuam. In the Muka Padikan, primary colors and secondary colors. So, in the Mukaria class, we have white light, seven colors. I split it. We have a wave length in the Addisana. We have a rainbow arc. We have a rainbow. We have a color. Okay, we have a color. We have color. We have a color. We have a color. We Primary colors in the moon the blue, green, red. Blue, green, and red are primary colors in the This primary colors in the moon colors are white white light in the moon. This is the moon the moon colors in the moon colors in the colors in the colors in the moon this is the same color. 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 This is we have primary colors in the way. We have primary colors in the way. We have secondary colors in the way. Primary colors and secondary colors. This is the recombination of colors. Now, we have blue, red, and red. We have to combine the colors in the way. So, we have to do this. We have to do this. We have to prism white light. We have to light seven colors. split this. We will see the principle of 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 the the principle of 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 the the Refraction somehow is seven colors. I to split the very learning or an amal random with the prism which it under so random with the prisatil carry it other wind combine jay that number of pare a white color writer Tirishu Varan under numbering any anno light to cut the vita a day line other parallel light to the other cut on the poon under a po no kike other basic could a poon on the east side could a deviate the poon on the number combine jay that a white light tight another as I could a poon the ponamuka number a light color light in a White light ने नमक कलर साइट आता है इधर ये द लाइट है ना नमले डेकन ने दा लाइट ने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर साइट आता है इधर ये दक्कर कलर शेयर ना नो आ लाइट इन दा ये द आ कलर साइट स्प्लिटी याने बैठे नमक का आधे ट्रक को उन्हें मार्टी चिंदी चाले नमक का रेंड प्रसंग व्योगी साधने कंबाइन जी इधर आधे लाइट in this case, we will learn the persistence of vision. Persistence of vision is okay. the same as we have to do it. That is the same as we have to do it. That is the same as we have to do it. We have to do it. We Picture them, or the side of the cage in Varasita, none night speed will rotate him bow, our parrot a cage in Uli lies at the Namkutuna. I like then a simple light to number of wheat than a fan at the Alamadi, fan the moon or nalo leaf in Dowle, Paksha fan a switch on to the Karanga, the Rankanya Namuka, a leaf under the Nuntun, the Ilale. Now we distinguish the leaf parayan eye to Patilla. So either Kendu under some poik, you know. Adana. Persistence of vision and or another. Persistence of vision. Or what? Sir, that our persistence of vision we are going under. That is that. That movie or still light la pictures repeat light movie picture under. That is that. All pose will be under. That is that. But Kai Pokkun that is that. Inge na every pose. Inge na every pose. Inge na every pose. Inge na every pose. Inge. Angane that is that. Continuous light. Kore photos. Speed le movie picture. That is that. Our Kai Inge na edit under. That is video pose. That is that. Or feel that is that. Tona. This is that. That is that. We are under persistence of vision. Go under. That is that. Number of cars and number of carnum, both in the image number of retinal padiole. In the 
ആ ഇമേജ് പെട്ടെന്ന് പോയില്ല പെട്ടെന്ന് മീൻസ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ പതിനാറിലൊന്ന് അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു സെക്കൻഡിനെ പതിനാറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അതിൽ ഒരു പീസ് എത്ര സമയമാണ് വരുന്നത് അത്രയും സമയത്തേക്ക് ആ ഇമേജ് നമ്മുടെ റേറ്റിനയിൽ നിൽക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ ഇമേജ് പോകുന്നതിന് മുന്നേ മറ്റൊരു ഇമേജും കൂടെ കണ്ടാലോ അപ്പോൾ പഴയ ഇമേജ് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതുതായിട്ടൊരു ഇമേജും കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇമേജും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുക ഇതാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ നമ്മൾ ഒരു വിഷ്വൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ അത് നിൽക്കും ഇതിനെയാണ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയുക the when an object is viewed by a person its image remains in the same retina of the eye for a long time sorry for a long interval of 0.0625 seconds or more time you know all that 1 by 16 seconds are that after seeing it that can be seen 1 by 16 seconds like that will retain you so if more than one scene is viewed within this 1 by 16 second this time we will see all of the other things we can see all of the other things we can see all of the other things we can see so the effect of all these scenes will be felt by the eye simultaneously that all of the other things ഒരു പ്രതീതിയുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെയിൻബോയിലെ കളേഴ്സ് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ എല്ലാ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇത് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഏഴ് പീസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതേ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ കളർ ചെയ്തിട്ട് നല്ല സ്പീഡിലൊന്ന് കറക്കി വിട്ടാൽ നമുക്ക് ഒരു കളറും കാണാൻ പറ്റില്ല അത് വൈറ്റ് ആയിട്ടേ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരേ സമയം അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാ കളേഴ്സും ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ റെറ്റിനയിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഇമേജ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് വൈറ്റ് കളർ എന്ത് കളറാണോ അത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ വൈറ്റ് കളറായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക ഇതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ കളർ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാകാൻ കാരണവും നമ്മുടെ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ കാരണമാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോവുക ചിന്നി ചിതറി പോവുക അതായത് നമുക്കറിയാലോ സണ്ണ് വെളിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിനുള്ളിലും വെളിച്ചം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ക്ലാസ് റൂമിനുള്ളിൽ വെളിച്ചം വരിക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സണ്ണിലുള്ള ഹീറ്റ് സണ്ണിൽ നിന്നും വരുന്ന റേസിൻ്റെ ചൂട് നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ചൂട് എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടെ കടന്ന് നമ്മുടെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല അല്ലേ അവിടെയുള്ള അത്രയും ചൂട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സൺറൈസ് അല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ചൂട് നമുക്ക് ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണ്ടേ അതൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം എന്താണ് സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റാണ് ചിന്നി ചിതറി പോവുക നമ്മുടെ ലൈറ്റ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോവുക വെറുതെ വരുന്ന ഒരാൾ നേരെ അങ്ങ് വരും അല്ലേ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും എന്താണ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സോ അങ്ങനെ മോയ്സ്ചറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആ വരുന്ന വഴിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തട്ടി നമ്മുടെ ലൈറ്റ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോവും സോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇത് സോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടെ എ ടി എം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ടൈനി ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസോ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസോ അതിലൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ലൈറ്റിന് റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ റെഗുലർ ആയിരിക്കുമോ അല്ല ഇറെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇറെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനും ആയിരിക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടും റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കാം ഒരു ലൈറ്റ് പല പ്രാവശ്യം അതിന് ആ റേക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കും അതായത് ഇറെഗുലർ ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് ആ ലൈറ്റിന് സംഭവിക്കും ആ ലൈറ്റ് റേക്ക് സംഭവിക്കും സോ ആ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്ത് പോകും പല ഡയറക്ഷനിലേക്കും സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സണ്ണിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറ്റ്
ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ഏത് ലൈറ്റാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ ലൈറ്റ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പഠിച്ചത് അല്ലേ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ സെവൻ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ അത് സെവൻ കളേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടായി പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ബീക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് ഒരു ലിറ്ററിൽ രണ്ട് ഗ്രാം എന്ന രീതിയിൽ എന്ന കണക്കിന് നമ്മൾ ഇടുക അത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കൂടെ ചേർക്കുക ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റ് അടുപ്പിക്കുക ടോർച്ച് ലൈറ്റ് അടുപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് ഒരു സ്ക്രീനിൽ വന്ന് വീഴത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈ നമ്മുടെ വാട്ടറിൻ്റെ കളറ് ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലേക്ക് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് റെഡ് കളർ വന്ന് പതിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം കുറേ സമയം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ ആഷ് കളറായിട്ട് മാറുന്നതും കാണാം സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് എന്താണ് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസിലൊക്കെ തട്ടി സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന അതാണ് സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ കൊളോയിഡൽ സൾഫർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സൾഫറിൻ്റെ ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോ ആ ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസിൽ ലൈറ്റ് തട്ടുമ്പോൾ വേവിലെന്ത് കുറഞ്ഞ് നമുക്കറിയാമല്ലോ വേവ് ലെങ്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചിഹ്നം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ലാൻഡ എന്ന് പറയും ആ വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞതാണ് വൈലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ താഴോട്ട് വരും തോറും റെഡിലേക്ക് വരും തോറും വേവ് ലെങ്ത് കൂടുകയാണ് സോ വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ വൈലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ആ ബ്ലൂ റീജിയൺ ആ ആ റീജിയണിൽ വരുന്ന വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ കളേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോവും ചിന്നിച്ചിതറിപ്പോവും അപ്പോൾ അത് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ബ്ലൂ കളറായിട്ട് തോന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം എന്താണ് ബ്ലൂ കളറിലായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക ദെൻ ഇതിൽ വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയിട്ടുള്ള യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ആ കളേഴ്സിനൊക്കെ സ്കാറ്ററിങ് വളരെ കുറച്ചേ സംഭവിക്കാറുള്ളൂ സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇതിന് പുറത്തിറങ്ങി നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് ആ റെഡ് ലൈറ്റ് അവിടെ വീഴുന്നുണ്ട് ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് പിന്നെ ഒരു ഡാർക്ക് റെഡ് ഷെയ്ഡ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ ിലേക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വേവ് ലെന്ത് കുറഞ്ഞ കളേഴ്സ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോയി സ്കാറ്റർ ചെയ്ത എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ബ്ലൂ കളർ കണ്ടതും സ്കാറ്റർ ചെയ്യാൻ സ്കാറ്ററിംഗ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള ബാക്കി കളേഴ്സ് ആണ് കുറെ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്ത് പുറത്ത് വന്ന് ആ സ്ക്രീനിലെ ഇമേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതും സ്ക്രീനിൽ ആ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ സ്കാറ്ററിങ്ങും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദെൻ ഒരുപാട് സൈസ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ കൊളോയിഡൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് അവിടെ പ്രസിപ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സൾഫർ പ്രസിപ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആക്കി മാറുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിനും എല്ലാ കളേഴ്സിനും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുക സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കുക ലൈറ്റിൻ്റെ വേവിലെന്തിനേക്കാളും സൈസ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ സൈസ് ആ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സൈസിന് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രസിപ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എൽ എന്താണ് നമ്മൾ അടിച്ച ലൈറ്റിലെ എല്ലാ കളേഴ്സിനും ഒരേ സമയം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കും സോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആഷ് കളറായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ആ വെള്ളം നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുക So, the rate of scattering by the tiny particles is inversely proportional to the fourth power of the wavelength. That is, rate of scattering. എത്രമാത്രം സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് ഒരു ലൈറ്റിന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അത് നമ്മുടെ വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ ഫോർത്ത് പവറിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും വേവ് ലെങ്ത് എത്രയാണോ അതിന് ഫോർത്ത് പവർ എടുക്കുക നാല് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വണ്ണിനെ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ ഒരു റേറ്റിലായിരിക്കും സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് വേവ് ലെന്ത്
വൈറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ആ റീജിയനിൽ വരുന്ന കളേഴ്സിനാണ് വേവിലെന്ത് കുറവ് അവർക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കാറ്ററിങ് നമ്മുടെ ബ്ലൂ കളറിനാണ് സംഭവിക്കുക ദെൻ വേവിലെന്ത് കൂടിയ കളറാണ് നമ്മുടെ റെഡ് കളർ അല്ലെ അപ്പൊ ആ റെഡ് കളർ എന്താണ് വളരെ ചെറിയ അപ്സെക്കിൾസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്ത് ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ദൂരം അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പൊക്കോളും അതിന് സ്കാറ്ററിങ് ഒക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിലായിരിക്കും അതിനൊക്കെ സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കുക ഇനി ഈ റേറ്റ് ഓഫ് സ്കാറ്ററിങ്ങും നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസും തമ്മിൽ എന്താ റിലേഷൻ സൈസ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്കാറ്ററിങ് കൂടും പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് വലുതായി കഴിയുമ്പോഴാണ് അതായത് വേവിലെന്തിനേക്കാളും കൂടുതലായി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കുക അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ലൈറ്റിന്റെ സ്കാറ്ററിങ് കളേഴ്സിന്റെ സ്കാറ്ററിങ്ങും കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും the if the size of the particle is greater than the wavelength of light then the scattering is same for all colors nammal nethe parna kaariyana nammade light inde wavelength particles inde size nekkalum adinekkalum koodalayittu particles inde size vannal ella colors nu oru pole aayirikkum scattering sambhavikkana ini idu vaayittu relate cheyidittana sunset inde samayathekke namukku ariyam horizon oru orange reddish color la irikki irikka idu endu kondana idu sambhavikkunnu ennu choosichalum idinde reason endu thanneyana scattering of light thanneyana അതായത് ഈ സൺസെറ്റിന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് സൺറൈസ് ആയാലും സൺസെറ്റിന്റെ ഒക്കെ സമയത്തായാലും സണ്ണ് ഹൊറൈസന്റെ അടുത്തായിരിക്കും വരിക അതായത് ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും ആ സണ്ണിലേക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സണ്ണിന്റെ റേസ് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സമയം സൺസെറ്റിന്റെയും സൺറൈസിന്റെയും സമയത്ത് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കളേഴ്സിനും സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ വേവിലെങ്ക് കുറഞ്ഞ കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വൈലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ആ റീജിയനിൽ വരുന്ന കളേഴ്സിന് ഒരുപാട് സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു അതങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടായി പോകും ഇതുപോലെ ആയിപ്പോകും പിന്നീട് വേവിലെന്ത് കൂടിയ കളർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പിടിച്ചു നിൽക്കും അല്ലേ അതിന് കുറച്ചൊക്കെ സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിച്ചാലും നമുക്ക് അവസാനം നമ്മളിലെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുക ആ വൈ എന്താണ് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് റീജിയനിലുള്ള ഓറഞ്ച് റെഡ് ആ ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുക അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് ഹൊറൈസൺ ഒരു ഓറഞ്ച് റെഡിഷ് കളറിലായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം അപ്പോൾ സണ്ണ് എന്താ സൺസെറ്റിന്റെയും സൺറൈസിന്റെയും സമയത്ത് നിയർ ദ ഹൊറൈസൺ ആയിരിക്കും ഒരുപാട് ദൂരം നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എന്താണ് സൺറൈസിന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേവിലിന്ത് കുറഞ്ഞ കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വയലറ്റ് എന്താണ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ കളേഴ്സിനൊക്കെ സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിച്ചു പോകും ദെൻ എന്താണ് വേവിലിന്ത് കൂടിയ കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഓറഞ്ച് റെഡ് അതിൽ ഓറഞ്ചും റെഡും ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്താണ് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുക സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഹൊറൈസൺ റെഡ് കളറിൽ കാണാനായിട്ട് കാരണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടിൻഡൽ എഫക്റ്റ് ടിൻഡൽ എഫക്ട് മീൻസ് വെൻ റൈസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസ് ത്രൂ എ കൊളോയിഡൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഓർ സസ്പെൻഷൻ ദ ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗെറ്റ് ഇലുമിനേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു സ്കാറ്ററിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് വിസിബിൾ ദിസ് ഫിനമിന ഈസ് ടിൻഡൽ എഫക്ട് ദ ഇൻഡൻസിറ്റി ഓഫ് സ്കാറ്ററിങ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സൈസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ കൊളോയിഡ് as the size increases the intensity of scattering increases that means nammude light varuna samayathe adinde pathile tiny particles undayirikke alle appo aa tiny particles adu nammude podi polulla sadhanangal adayidu vaigunnera okke namukku nokkiyal ariyam aa veil varuna sthalam namukku aa endana podi padalangal ingane parannu nadakkunnadayittu thonnu alle adu ingane telangunnadayittu thonnu adu thanneyana tindal effect nu parayunnathu That is, light pass ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസിലൊക്കെ തട്ടി അത് ഇലിമിനേറ്റ് ആകും ആ ഇലിമിനേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് വരുന്ന പാത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സോ ആ പാത്ത് വരുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ആ പാത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനെയാണ് ടിൻഡൽ എഫക്ട് എന്ന് പറയുക വെൻ റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസസ് ത്രൂ എ കൊളോയിഡൽ ഫ്ലൂയിൽ ഓർ സസ്പെൻഷൻ ദ ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗെറ്റ് ഇലുമിനേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദ സ്കാറ്ററിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് വിസിബിൾ ദിസ് ഫിനമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് ടിൻഡൽ എഫക്ട് The intensity of scattering depends on the size of the particles in the colloid. Intensity of scattering, how much